Selamat datang kembali di Tarot Artis Korea. Kali ini bersama saya sebagai host Karisma dan saya Bunda Skar Ayunda. Di Tarot Artis Korea kali ini ya Bunda ya, iya. kita akan mengungkap tabir dari banyak sekali request juga nih Bun. Tentang? Tentang artis Korea yaitu Kim Jisoo dan juga Jung Hai In. Ya. Tentunya di sini koneksi asmaranya ya Kak Karisma. Iya benar sekali. Dan ini request requestnya banyak sekali ya. Saya di sini sebagai host dan mewakili netizen Bun, karena banyak sekali request. Uh, Blackpink kan banyak sekali fansnya. Yeah. Yeah. Dan mereka berdua ini uh, dipadukan dalam, dalam uh, Korean drama atau drama Korea dengan judul Snowdrop ya. Yeah. Snowdrop. Kali ini dalam tarot artis Korea akan mengungkap koneksi asmara dari Kim Jisoo dan Jung Hae In. Kita mulai nih Bun, uh, saya ada sedikit profil ya, mungkin banyak sekali teman-teman yang menonton video ini sudah tahu tentang Kim Jisoo ya. ya Kim Jisoo ini kelahiran uh, tanggal 3 Januari 1995, seperti itu Bun. Dan nanti kita akan kaitkan koneksi asmara mereka berdua melalui kartu tarot ya Bun ya. Benar sekali, dan profil dari Jung Hai In. Dan untuk Jung Hai In tersendiri lahir uh, tanggal... 1 April 1988 ya Jadi beda umur mereka yang cowok itu kelahiran 88 Sedangkan Jisoo 95 ya Beda 7 tahun Bun Ya lebih tua dari uh, Hai In ya Hai Jung Hai In ya, ya. Jung, ha Jung Hai In Ya jadi gimana nih Bun uh, Saya mau wakili netizen yang nonton nih di sini ya, Jadi baik, penasaran tanpa ya Tanpa lama-lama Bunda uh -huh. akan coba melihat bagaimana koneksi asmara dari Jisoo dan Hai In Iya Bun Seperti biasa Kak Karisma Bunda akan shuffle dulu kartunya Supaya mendapatkan energi yang positif dan tidak akan melihat bagaimana koneksi asmara mereka berdua apakah memang ada yeah. nanti dia berjodoh asalmet atau twin flame gitu ya kak putraya iya yeah, bun oke okay. oke okay. ini adalah kartu untuk uh, jiso dan ini kartu untuk high in iya yeah. bagaimana kesimpulan akhirnya nanti Tiga kartu ini Bunda akan coba uh, baca. Di sini ada kartu tujuh pedang, Kak Karisma. Iya, tujuh pedang ya. ya. Wah, itu artinya apa ya, Bun? Ya, Saya penasaran pedang. juga nih. Ya, tujuh pedang, ini angka tujuh, ini mewakili angka uh, mistis, namun mistisnya mistis kepada Tuhan ya. ya. Jadi, angka tujuh ini adalah angka spirit begitu dan kita lihat di sini ada sosok laki-laki yang sedang memegang pedang namun pedang, pedangnya yeah. ini sangat banyak ini artinya bila kita koneksikan asmara ke high in uh, untuk Jiso uh, yeah. ini Jiso ini dia saat ini rupanya ya, dalam pikiran bawah sadarnya ini lebih dominan kerjaan oh, yeah. nah, jadi Jiso ini sedang terbebani masalah pekerjaan kita tahu bahwa Jiso ini juga anggota dari Blackpink, Blackpink ya. Ya. ya mungkin jadwalnya sibuk itu nah, ya. seperti ya. itu Kak, Kar Kak Karisma jadi uh, selain jadi aktris, uh, aktris ya. dia juga seorang penyanyi siapa hmm. yang tidak kenal uh, Jiso dan Jisoo Blackpink, ya. Blackpink uh -huh. ya maka untuk saat ini bila kita kaitkan asmara rupanya di sini dari kartu ini Jiso ini rupanya dalam asmara itu lebih menomor dua kan hmm, seperti baik. itu uh -huh. ya jadi uh, ke pekerjaan karena banyak pe sekali pekerjaan dan dari pertemuan mereka ini kan juga dalam masalah pekerjaan Kak Putra iya Antara... mereka dipertemukan di drama kan nah, drama ini kan Korea. pekerjaan ya, ya karir juga. juga oke kartu yang kedua ini masih juga kartunya terbalik ya Ada ini kartu kartu pedang lagi bun ya? kartu pedang lagi nih Kak Putra yang tadi tujuh pedang yang ini delapan pedang, 8 pedang. Ya. Ya. nah kartu ini mengartikan bagaimana bila kita lihat sosok perempuan yang terikat e, tali dan matanya juga tertutup sekali lagi bahwa dia tidak menomor satukan cinta ya. tapi dia menomor duakan cinta ya. jadi kalau koneksinya ke sini nih rupanya dia memang pure murni karir ya karir, yang dilihat ya. Nah, kartu dua bagaimana di kartu yang ketiga ada sang raja sang raja ya 
Jadi sang raja ini adalah uh, fokus utama dari Jiso ataupun ibaratnya goalnya dia itu yeah. adalah murni karir. Karir gitu. ya, ya jadi Mencapai sang raja itu ya. Benar. Jadi sang raja ini hmm. adalah bagaimana pekerjaan itu hmm. sendiri ya Kak Putra. Nah sekarang Bunda akan lihat di tiga kartu ini. kartu yang di untuk Hai In ya, Jung ada Hai In ya. Ya, ini, ini sudut pandang Jung Hai In sekarang Bunda ya Jung Hai In ya Kak mm-hmm. Bunda, ke Arisma nah, ada tiga koin nah tiga koin ini rupanya karakter ini ya. karakter dari Hai In sendiri dimana Hai In ini juga menomor satukan karir daripada cinta namun kartu ini membawa pesan buat uh, sobat subscriber yang menyukai Hai In dari koneksi asmaranya ke sini dia itu uh, dalam hatinya mengasihi. Oh, ya. jadi mungkin ada sedikit rasa baper gitu nggak bun? Uh, baper bener yeah. juga oh, mengasihi. Gitu ya. Jadi uh-huh. agak tergesek sedikit gitu hmm. kak Karisma. Jadi kalau masalah sampai ke cinta atau ada ibaratnya tuh uh, benih-benih cintanya muncul atau enggak, mari buka kartu yang kedua. Di sini ada unsur elemen api. Iya, yeah, ada delapan ya. tongkat ya. Benar. Tapi dari sini uh, Kak Karisma tadi mengatakan ada baper. Ada baper. Iya, dari Jung Hai ini ya. Iya. Oh, uh, gitu. uh, bapernya terlalu kuat ini Kak hmm, Karisma. Iya, Jadi iya. dia terlalu uh, lebih dominan Hai In yang ke Jiso. Jiso ya. Iya. Um, di sini kartu yang kedua mengatakan seperti, seperti itu. itu. Kartu benar. yang ketiga. Jika tadi untuk Jiso adalah sang raja, untuk Hai In di sini ada raja koin. Oh ya, sama-sama raja ya bu. Mm, raja mm. koin. Nah, ini meng- yang menarik kart- sih. Menarik sekali. E, kartu yang ketiga ini memberi pesan kepada kita semua bagaimana asmara koneksi asmara ke Jiso. Di sini e, dia ia punya keinginan ya e, untuk menyatakan cintanya, yeah. tapi belum kesampaian. Oh, berarti memang dari kartu ini dari sudut pandang Jung Hai In. Memang ada rasa baper ya? Ada bapernya, oh, iya. kemudian juga uh, Hai In ini ingin uh, ibaratnya tuh mau ngomong tapi takut, tapi yeah. masih dipendam, mm-hmm. begitu Kak Karisma. Yeah. Nah kesimpulannya dari untuk uh, Jiso, apakah di, mm-hmm. di, bila tadi di sini menabur atau mengasihi, di sini rupanya uh, Jiso merasakan itu, mm. merasakan bagaimana uh, jika Hai In ini ada rasa sayang, ada rasa kasih, kasih begitu. Ya. ya dia merasakan kalau ditaksir gitulah. Ya, nah, ya. seperti itu, Kak. Jadi untuk uh, Jiso, kesimpulannya tadi dari Hai In ada getaran ke Jiso. Nah, di sini Jiso tuh merasakan getaran itu. Oh, iya. Yeah. Mm-hmm. Mari kita lihat ke depannya ya. ya kartu kesimpulan, terakhir ya. Kartu terakhir dari Jun Hai, Hai In. Hai In. Hai In. Di sini Raja Tongkat, ya. Raja Tongkat ini membawa pesan untuk Hai In ke, ke Jisoo, Jiso. yeah. dia berharap, aduh bagaimana ya kalau kedepannya apa yang dia rasakan itu bisa terungkap, itu harapannya. Oh, seperti itu, ya, ya. Seperti uh-huh. itu Kak Karisma. Jadi, Jadi kesimpulannya, Hai In sebenarnya ingin mendekati Jiso ya, ya dan itu ada ya. rasa juga uh-huh. dari uh, bisa dibilang cinta lokasi ya kan mereka bertemunya di dalam drakor snowdrop ya. ini disitulah timbul uh, benih-benih cinta seperti benih-benih itu ya benih-benih cinta ya. atau benih-benih asmara ya, ya Kak Kadisma uh-huh. jadi bagaimana apakah hanya cukup di sini nanti kita sambung lagi perkembangannya mungkin Kak Kadisma oh iya betul sekali jadi buat teman-teman mungkin yang ingin titip-titip pertanyaan lagi bisa komentar di bawah bila ini bila penasaran dengan hasil yeah. Uh, kali ini bisa nanti tinggalkan di kolom komentar, komentar ingin apakah, ditanyakan apa lagi uh, uh, bagaimana yeah. perkembangan dari apa yang kita lihat ini ya Kak Karisma yeah. dan ada pesan buat uh, penonton kita mungkin dari Kak Karisma jadi dari mm-hmm. ini mungkin ya Bun ya kesimpulan dari Jung Hai In dan Jisoo mm-hmm. uh, si cowok lebih memendam rasa kepada Jisoo nya sendiri ya Jisoo-nya Jung Hai In Jadi mungkin kita akan ulas lebih lagi Bun ya di part selanjutnya ya Benar. tentang Jisoo dan Jung Hai In. Silakan kalian subscribe ya Bun ya. Subscribe, like dan komen di channel Tarot Artis Korea ini. Dan 
supaya channel ini cepat berkembang. Ya, yes. baik teman-teman, itu tadi sebuah koneksi asmara dari Jisoo dan Jung Hai In ya Bunda ya. Benar. Jika kalian masih ada pertanyaan yang terpendam, bisa kolom komentar itu diisi ya. Pertanyaan-pertanyaan apa, nanti bakal Kak Karisma sampaikan ke Bunda ya. Benar. Dan sampai jumpa, dan salam. Salam.